Dear students, welcome back to our online class. In our online class, we are going to unlock our third unit, in today's class, we are going to unlock our third unit, Law of Values. We are going to unlock our third unit, we are going to unlock our third unit, we are going to unlock Here, in this unit has three lessons. We are going to unlock our third unit. One is an anecdote. One of the things that we have to do is an anecdote. One of the things that we have to do is a poem. So, here we are going to analyze our first anecdote, the best investment I ever made, written by A.J. Crony. In another class, we have to do an anecdote, a story, a story. That is, our narrator, Nampaknya AJ Cronin tu ni ane, adeh yang gurih ulput itu tu lla, uru samba warga tu ane, nampaknya pergi kian boh nanti. The best investment I ever made, le? The best investment I ever made. Nya nunda kiri tu bercut tu lla, alingkil nya nikshe bici tu bercut tu lla. Ini ya tu mika cha nikshe bom, alingkil ini sambadiam. Ini ane, nampaknya, ah, nampaknya story ude peri. Ini peri the best investment I ever made, written by AJ Cronin. Pernyataan barangnya, ini adalah sambawa kata yang aneh. Nama kita narrator yang guru ini ulupat itu adalah satu sambawa kata yang aneh. Barangnya, apa itu le? Narrator ada air kam, speaker ada air kam, nama kita writer ada itu lah, nama kita author ada itu lah. Ej, crown ini dengannya aneh. Best investment, le? Saderna ada itu sambawa di mana barangnya umbo, nama kita semua orang monetary value lah aneh edikar. Ada ini. Pana barang mai itu bandar betul lah. Eni ke teraruba sambadi anda, teraruba sambadi anda. Dan dia setan nak kalau malu paraya anda. Satu itu lenda anu nama kita mikat cah nikshebo. Okay, nama kita ini pada bagang garin noda gudi itu. Yenda anu nikshebo mana ninggal ke manusiau? Nikshebo tine borum panatin de peril matra nama kita paraya an padi lada nama kita manusiau guna dah. The best investment I ever made is a story written by A J Crony. This story narrates a touching episode from author's life. That is why we are living in life. It is a touching incident. We are living in the world of God. That is why we are living in the world of God. That is why we are living in A.J. Cronin. That is why the best investment I ever made in the world of God. Okay, let us start now. Apa nama de author? Ada ayat nama de Hege Cronin, narrator, urip kapal ilu de, yatra cewigi ayat no. Nata pola ilu lo, pande, le, pande viama kata agam illya. Ada ayat de airplane ni macam tu illya. Anne, ekcung guru de lalgal ubeh ciri na, uru gata agam argam ayat no, jela gata agam. Le, apa de ham kapal ilu de, yatra cewigi ayat no. As samayat de Adem ini satu titel la, korang cik kari ngan lah ni, ini kadeh lu deh paranya diri nanti. Okay, nama ke nama deh topik ke, tu orang ngap the best investment I ever made. Aare ane diri nere itu nama deh AJ Cronin. Nama ke noka. On the second day, out from New York, anggane nama deh kapal purapat itu, adah ini kapal lewur na purapat itu la deh New York kan? Etra dua side tu, rende dua side tu, le? While making the round of the prom day deck, I suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely. Okay, angine on the second day out from New York. New York kundu pora pete te rande dosa mai tende. Le, angine randa amta dosa ane sambo na rakunda de. While making the round of the prom day deck, bude prom day ane parni ayinyal public place for walking an. Dekun tu baru ni, ni al kapal ini de Mughal Baga. Ada aye, deh po kapal ini atra diri cuti rende dosa aye tu nde. Apa kapal ini de Mughal Baga tu? Nam nada kano la sela gan dau. Le, nama le cila sinema gula gan tu nde. Le, dekil chairs gan dau. Pena awal ini kano atau ke sela gan dau. Kapal ini de Mughal Baga ni le. Apa adilu de? Nama le AJ Cronin. Baru pani omni le le. Omni ngan ara round dek kaya iru. Yang nana pan dek le. Le. Ah, while making the round of the prom day deck. Apa nama kita AJ Cronin? I prom day deck kelu de. Kapal ini de, ah mukulil de, tapi iba agat kudu enggan endai ayirno, cuci nada kuge ayirno. Ah, samai tane, I suddenly became aware that, aware manusia uga, bodham tuhunga. Alingil bodham, 
വെക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് കേട്ടില്ലേ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഐ സഡൻലി ബിക്കെയിം അവെയർ ദാറ്റ് എനിക്ക് പെട്ടെന്നാണ് മനസ്സിലായത് എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് വാസ് വാച്ചിങ് മീ ക്ലോസ്ലി അതായത് കപ്പലിലെ ഒരു യാത്രക്കാരന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരന് എന്നെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോളോവിങ് മീ വിത്ത് ഇസ് ഗെയ്സ് എവറി ടൈം ഐ പാസ്ഡ് അതായത് കാരണം കപ്പൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ കപ്പലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ എ ജെ ക്രോണി ഒന്നോ രണ്ടോ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നടന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും ഈ യാത്രക്കാരൻ എന്താണ് പണിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിനെ ഇങ്ങനെ ഗെയ്സ് ചെയ്യാം എന്താ മക്കളെ ഗെയ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുറിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ ഇവൻ്റെ അടുത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആൾക്ക് എന്താ പണിയെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ജെ ക്രോണിനെ ഗെയ്സ് ചെയ്ത് കാണും ചെയ്യാൻ നോക്കുക തുറിച്ച് നോക്കുക നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാണ് പൊട്ടിക്കും പക്ഷെ എ ജെ ക്രോണി അതൊന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അതായത് ഇപ്പോൾ മറ്റേ യാത്രക്കാരൻ എ ജെ ക്രോണി നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ നോട്ടം കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭാവന ആര് നടിക്കുന്നില്ല എ ജെ ക്രോണിൻ നടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഐ വാണ്ട് ടു റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എ ജെ ക്രോണിൻ പറയാണ് ഐ വാണ്ട് ടു റെസ്റ്റ് എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ടു അവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കാൻ ദ ടിരിയം ടിരിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ഓഫ് ക്യാഷ്വൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർച്ചുനേറ്റ് അല്ലേ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഇമ്പോർച്ചുനേറ്റ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്ന ഷിപ്പ് ബോർഡ് കോൺടാക്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഇത്തരത്തിൽ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഷിപ്പ് ബോർഡ് കോൺടാക്ട്സുകൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് So, I gave no sign of having noticed the man. I gave no sign. I am not sure of having noticed the man. I am not sure of having noticed the man. I am not sure of having noticed the man. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എ ജെ ക്രോണിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭാവം നടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മക്കളെ ആദ്യത്തെ പേരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ഔട്ട് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക് അങ്ങനെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു കപ്പലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു യാത്രക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല പറ്റില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭാവം നടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി വേറൊരു സംഭവം പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരാൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭാവം നടിക്കില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹം വെളുത്തിട്ടാണോ കറുത്തിട്ടാണോ അല്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒളികണ്ണിട്ട് കാണും എന്ത് ചെയ്യും നോക്കി മനസ്സിലാക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളും അത് എന്ത് ചെയ്യും നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യ പ്രകൃതമാണ് അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എ ജെ ക്രോണിൻ ആ നോക്കിയിട്ടുള്ള ആളെ നോട്ടം കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭാവം നടിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പക്ഷേ ആ നോക്കുന്ന ആളുടെ അല്ലേ രൂപവും ഭാവവും ഡ്രസ്സും അല്ലേ അദ്ദേഹം ഉടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ടൈയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണട എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏജ ക്രോണിൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് യെറ്റ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ഇമ്പോർച്ചുനേറ്റ് അബൌട്ട് ഹിം അല്ലേ ഇമ്പോർച്ചുനേറ്റ് ശല്യപ്പെടുത്തുക അല്ലേ അപ്പൊ എ ജെ ക്രോണിൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭാവം നടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇയാൾക്കൊരു പണിയില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഓൺ ദ കോൺട്രറി മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി സീമഡ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എ ട്രബിൾഡ് റാദർ ടച്ചിങ് ഡിഫിഡൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളെ
കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മധൈര്യമില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഏജ് അക്രോണിയും പറയുകയാണ് അല്ലേ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാണാൻ സുന്ദരനാണ് വെളുത്തിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു അത്ര വലിയ ഹൈറ്റൊന്നുമില്ല നല്ല നീല കണ്ണുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വയസ്സിനോണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്തെയ്യാണ് പറയാണ് ഇനി അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് മുടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹിസ് തിൻ ഹെയർ ഹാഡ് ബിഗിൻ ടു റിസീഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഫോർ ഹെഡ് റിസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ഗ്രോ വളർച്ച മുരടിക്കുക അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കട്ടി കുറഞ്ഞ ആ തിന്നായിട്ടുള്ള ഈ മുടിയുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വളരുന്നില്ല വളർച്ച മുരടിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിയൊക്കെ കീറിയിട്ട് ചെറിയൊരു കഷണ്ടി പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിസ് ഡാർക്ക് സ്യൂട്ട് ആൻഡ് സോബട്ട് ആയി ആൻഡ് റിംലെസ് സ്പെക്റ്റാക്കിൾസ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ഡാർക്ക് സ്യൂട്ടാണ് കോട്ടും സ്യൂട്ടും അല്ലേ ആ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് സോബർട്ടായി സോബർട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇളം കളറിലുള്ള ഒരു ടൈ അല്ലെ കഴുത്തിലൊക്കെ തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു ടൈ ആൻഡ് റിംലെ സ്പെക്റ്റാക്കിൾസ് സ്പെക്റ്റാക്കിൾസ് മീൻസ് എന്താണ് കണ്ണടയാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകളുടെ കണ്ണടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ഈ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവില്ല റിമില്ലാത്തൊരു തരത്തിലുള്ള കഴുത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ണടയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു കണ്ണടയായിരിക്കാം അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് സ്യൂട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോബർട്ട് ടൈ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ റിംലെസ് സ്പെക്റ്റാക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രെയിം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള കണ്ണട ഉണ്ട് എന്നും എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അത്യാവശ്യം വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണ് അയാൾ ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം എന്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഞാനൊരു തൊഴിലിനും കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ലോ ഓരോ തൊഴിലിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് മഹത്വം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈസ് ഡാർക്ക് സ്യൂട്ട് സോബട്ടായി ആൻഡ് റിംലെസ് സ്പെക്റ്റാക്കിൾസ് ഗേവ് എവിഡൻസ് ഓഫ് എ സീരിയസ് ആൻഡ് റിസർവ് ഡിസ്പോസിഷൻ ഡിസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റീസാണ് ഒരാളുടെ നാച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റീസാണ് പറയുന്നത് റിസർവ്ഡ് മീൻസ് മറച്ച് വെക്കപ്പെട്ട അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കോട്ടും സൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വസ്ത്രവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്തിൻ്റെ തെളിവാണ് അപ്പം എന്തിൻ്റെ തെളിവായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ മറച്ച് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതം ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്തൊക്കെയോ ഹിഡൻ ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദ ബ്യൂഗൾ സൗണ്ടഡ് ഫോർ ഡിന്നർ ആൻഡ് ഐ വെൻറ്റ് ബിലോ ആ സമയത്ത് ബ്യൂഗൾ ബ്യൂഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു കാഹളമാണ് കപ്പലിൽ ഓരോ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കും കാരണം ഒരു വലിയൊരു കാളാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഡിന്നറിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഈ ബ്യൂഗൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം മുഴക്കിയപ്പോൾ കപ്പലിൽ നിന്നൊരു സൈറൺ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ആൻഡ് ഐ വെൻറ്റ് ബിലോ അതുവരെ മുകളിൽ കൂടെ അല്ലായിരുന്നോ നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണി നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എ ജെ ക്രോണിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴത്തോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ ഭക്ഷണത്തിന് വിളി വന്നാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുവോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കഴിയുന്നു അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ കപ്പലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു എ ജെ ക്രോണിൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭാവം നടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എ ജെ ക്രോണിൻ അല്ലേ അയാളെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രം അദ്ദേഹം എങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ളൊരു ആളാണ് അല്ലേ ആ അപ്പം
വൊയേജർ കപ്പൽ യാത്രികൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് എൻ്റെ സഹയാത്രികൻ വാച്ചിങ് മീ ഏണസ്റ്റ്ലി ഫ്രം ഹിസ് ഡെക്ക് ചെയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെക്ക് ചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതായത് വീണ്ടും നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഈ കപ്പലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിലൂടെ അതായത് പ്രോംൻ്റെ ഡെക്കിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ മറ്റാൾ ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിട്ടില്ല അയാൾക്ക് എന്താ പരിപാടി എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെക്ക് ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് കപ്പലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെയർ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡെക്ക് ചെയർ എന്ന് പറയാം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയിട്ട് ആരെങ്ങനെ നോക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിന് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൗ എ ലേഡി വാസ് വിത്ത് ഹിം ഇപ്പോൾ ഈ നോക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ട് എന്നാണ് പണ്ടുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് എന്നാ പണ്ടുള്ളത് ഒബിയസ്ലി ഹിസ് വൈഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒബിയസ്ലി ക്ലിയർലി അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടാൽ അറിയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു അല്ലേ ഈ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിനായിരിക്കും മക്കളെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദ സിറ്റുവേഷൻ ബൈ ദിസ് ടൈം ഹാഡ് ബിഗിൻ ടു ഇൻട്രീഗ് മീ അല്ലേ അതായത് ഈ സമയത്ത് ഇൻട്രീഗ് മീൻസ് മേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുക അതായത് തലേ ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു ഈ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്നിൽ എന്തിൽ നിന്നില്ലാത്ത ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ സംഭവം കടന്നു പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പം മക്കളെ അപ്പം നമ്മൾ ആരെയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയുന്ന ആരോടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കും അതാരാണ് അവൻ കുറേ ദിവസമായി എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതാരാണ് അവൻ എവിടെ ഉള്ള എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ എന്ത് ചെയ്യും അറിയും എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോക്കുക ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം മൈ സ്റ്റുവാർഡ് സ്റ്റുവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിചാരകൻ പരിചാരിക്ക എന്നൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് കപ്പലില് ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഐ അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം മൈ സ്റ്റുവാർഡ് ദാറ്റ് ദേ വേർ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ജോൺ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുവാർഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതാരാണെന്ന് ജോണും ജോണിൻ്റെ ഭാര്യയുമാണെന്ന് അല്ലേ മിസ്റ്റർ ജോണും മിസ്സിസ് ജോണുമാണെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഫ്രം എ സ്മോൾ സബേബ് ഓഫ് ലണ്ടൻ ലണ്ടനിലെ ഒരു പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബേബ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം എന്നെ ഇതുവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജോൺ ആയിരുന്നു എന്ന് നോക്കിയത് ആരൊക്കെയാണ് ജോണും ജോണിൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നു എ ജെ ക്രോണിൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്റ്റുവാർഡിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ആളെ കിട്ടി ജോണും ജോണിൻ്റെ ഭാര്യയുമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൻ അനദർ ഡേ പാസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ഇവൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൂടിയും യാതൊരു സംഭവം നടക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടന്നു പോകുന്നു ഐ ബിഗാൻ ടു ഫീൽ സെർട്ടിൻ ദാറ്റ് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ആ മിസ്റ്റർ ജോൺ അല്ലേ വുഡ് റിമൈൻ ടു ഷൈ ഷൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ മടി അല്ലേ മിസ്റ്റർ ജോണിന് നല്ല മടിയുണ്ട് ടു കാരി ഔട്ട് ഹിസ് ഒബിവസ് ഡിസയർ അല്ലേ അതായത് ടു കാരി ഔട്ട് ഹിസ് ഒബിവസ് ഡിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു കടുത്ത ഒരു ഡിസയർ ഉണ്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ടു അപ്രോച്ച് മീ അതായത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വന്ന് കാണുന്ന കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ക എന്തുണ്ട് കടുത്ത ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ജോണിന് എന്തോ ഒന്ന് എ ജെ ക്രോണിനോട് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പറയാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജോണിന് അതിൻ്റെ ധൈര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ആ കാര്യം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഹൗ അവർ എന്നിരുന്നാലും ഓൺ അവർ ഫൈനൽ ഈവനിങ് അറ്റ് സി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ
അതിൽ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിസ്പേഡ് മീൻസ് മന്ത്രിക്ക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിയിൽ പോയിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് വരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭാര്യ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ കഴിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ചെവിയിൽ എന്തോ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഷി ഏർജഡ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ ടുവേർഡ്സ് മീ അതായത് നമ്മുടെ ജോണിൻ്റെ ഭാര്യ ജോണിനെ കഴിയിൽ എന്തോ അല്ലെ കഴിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ചെവിയിൽ എന്തോ മന്ത്രിച്ചിട്ട് ജോണിനെ നമ്മളെ എ ജെ ക്രോണിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഏർജ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് പണ്ടിൽ ആസ് ഐ പാസ്ഡ് അലോങ് ദ ഡക്ക് ഞാൻ എന്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡെക്കിലൂടെ ഡെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം അല്ലേ കപ്പലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ ദിവസം അതായത് അവസാനത്തെ ദിവസം ഈവനിങ് നമ്മുടെ കപ്പലിലുള്ള അതായത് കടലിലുള്ള ഈവനിങ്ങിൽ അന്ന് എന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ കഴിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഉന്തി തള്ളി പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കാണാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ജെ ക്രോണിൻ്റെ പക്കലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോൺ ഇനി എ ജെ ക്രോണിനെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അല്ലേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ ഐ വണ്ട് ഇഫ് ഐ മൈ ഇൻട്രഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ഹി സ്പോക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് ബ്രീത്ത്ലെസ്ലി ഓഫറിംഗ് മീ ദ വിസിറ്റിംഗ് ഗാർഡ് ഹി ഹെൽഡ് ഇൻ ഇസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിംഗ് മൈ ഫേസ് ടു സി ഇഫ് ദ നെയിം മീൻ എനിത്തിങ് ടു മീ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിനോട് ജോൺ സംസാരിക്കുന്നത് സർ ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഹി സ്പോക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് ബ്രീത്ത്ലെസ്ലി അല്ലെ അദ്ദേഹം പേടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസമില്ലാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തോ എന്തോ ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ടോ ഓക്കെ ഓഫറിംഗ് മീ ദ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഹി ഹെൽഡ് ഇൻ ഇസ് ആൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിങ് മൈ ഫേസ് ടു സി ഇഫ് ദ നെയിം മീൻ എനിത്തിങ് ടു മീ അതായത് ഈ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കുക അദ്ദേഹം കാരണം ഈ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിലെ പേര് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കാണണമെങ്കിൽ ആ ആരപ്പത് ഈ ആയിരുന്നു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ എ ജെ ക്രോണിനെ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല ദെൻ ആസ് ഇറ്റ് പ്ലെയിൻലി ഡിഡ് നോട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതായത് എ ജെ ക്രോണിനെ ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹി വെൻറ്റ് ഓൺ വിത്ത് ദ സെയിം ഓക്കേഡ്നെസ് അതേ വൈകൃതത്തോടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു തുടർന്നു ആ ഒരു തപ്പിപ്പിടുത്തലോടെ അല്ലേ ഒരു പേടിയോടെ കാരണം സംസാരിക്കാൻ ഒരു പേടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ജോണിന് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇഫ് യു കുഡ് സ്പെയർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് സ്പെയർ ചിലവഴിക്കുക മൈ വൈഫ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ വേർഡ് വിത്ത് യു കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചിലവഴിക്കും എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യക്കും നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് ആര് പറയുന്നു നമ്മുടെ ജോൺ പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്തായിരിക്കും ഇനി ജോൺ പറയുക അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ ഒരു ദിവസം കപ്പലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ എ ജെ ക്രോണിൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നു അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സും ചെരുപ്പും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു പെണ്ണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടിയാണ് ആരെ നോക്കുന്നത് എ ജെ ക്രോണിന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ജെ ക്രോണിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തോ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയാനുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ എ ജെ ക്രോണിൻ ഈ നോക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേര് എ ജെ ക്രോണിൻ്റെ പരിചാരകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കി